Size Kaan Akademi'den yay uzunluğuyla ilgili bazı sorular seçtim. Baştan söyleyeyim, her soruyu gördüğünüzde videoyu durdurun ve soruyu benden önce kendi başınıza çözmeyi deneyin. Birinci soruda ne demişler? P çemberindeki AC yayının ölçüsünü derece cinsinden bulunuz demişler. Peki, A noktası bu, C noktası da bu. Size bir yay verildiğinde eğer iki harf yani iki nokta kullanılmışsa bunun o iki nokta arasındaki kısa yay olduğunu düşünmelisiniz. Mesela bu şekilde A ve C noktaları arasında iki tane yay var. Birisi A noktasının solunda, diğeri de sağında. C noktası A noktasının tam altında olmadığı için, evet biraz sağında kaldığı için şu an işaretlemekte olduğum bu yay kısa olan yay. Peki bu yayın ölçüsünü nasıl bulabiliriz? Bu yayın derece cinsinden ölçüsü, yayı gören merkez açının ölçüsüne eşittir. Bahsi geçen merkez açı, şöyle mavi ile çizeyim, CPA açısı. CPA açısının ölçüsü de 70 artı 104 derece olacak. Aynen bu açı. 174 derece. AC yayının derece cinsinden ölçüsü neymiş? Bu açının ölçüsü. Yani 174 derece. Evet, devam edelim. Aşağıdaki şekilde A, D, bu A noktası, bu da D. A, D doğru parçası da bu oluyor. Evet, A, D ve C, E, P çemberinin çaplarıdır. C'yi de çizelim. C, E doğru parçası ne yapacak? C ile E'yi birbirine bağlayacak. Ve bunlar çapmış. C'yi de çizelim. Hayda, ne oldu şimdi? Kalem bir anda kalın yazmaya başladı. Bir daha deneyeyim. C de ne dedik? Burası. Evet, bunların ikisi de P çemberinin çapıymış. AB yayının derece cinsinden ölçüsü nedir? AB yayını düşündüğümüzde A ve B noktaları arasında yer alan iki yay var. Öyle değil mi? Birisi kısa olacak ve biraz önce, az önce de söylediğim gibi bize iki harf yani iki nokta verdikleri için kısa yayı dikkate alacağız. Ve işte burası. Bu da uzun olan yay. Eğer bundan bahsediyor olsalardı, A, E, B, A, D, B ya da A, C, B deyip çemberin etrafını buradan bu şekilde dönmemiz gerektiğini söylemeleri gerekiyordu. Evet, AB yayının hangisi olduğu konusunda anlaştık. Peki bunu ölçmek için, bu, bu açının değerini bulmak için ne yapmamız gerekiyor? Buradaki açının, yani yayı gören merkez açının ölçüsünü bulmamız gerekiyor, değil mi? Peki bu açının ölçüsünü nasıl bulacağız? Evet, ilk bakışta biraz karmaşık, biraz karışık görünüyor ama buradaki 93 derecelik açıyla bu açının ters açıları olduklarını anladığınızda aslında her şeyin çok kolay olduğunu görebilirsiniz. Evet, ters açılar nedir? Ters açıların arasındaki bağıntı, ilişki nedir? Geometride öğrendiniz ya da hala öğreniyorsunuz. Ters açılar eşittir. Yani eğer bu açı 93 derece ise, buradaki açı da 93 derecedir. Buraya yazalım. 93 derece. Burada ise kırmızı açı ile 38 derecenin toplamı 93 olacak. Ve kırmızı açının aradığımız merkez açı ölçüsü, yani AB yayının ölçüsü olduğunu da unutmayalım. Kırmızı açıyı bulmak için ne yapacağız? 93'ten 38'i çıkaracağız. 93 eksi 38 ne eder? 93'ten 40 çıksaydı 53 olacaktı ama 38 çıktığı için 2 ekleyeceğiz, yani 55 olacak. O zaman kırmızı açının ölçüsü 55 derece. 55'e 38 eklersek, 93 eder. 93 derece aynı zamanda bu açının, yani dpe'nin de ölçüsü. Nefis. Gelin bir tane daha yapalım. Evet, burada da sayfaya tam sığmıyor ama, evet, burada da aşağıdaki şekilde a, b, p çemberinin çapı. Bakalım, a, b çapmış. Hemen çizelim. Evet, ABC yayının derece cinsinden ölçüsü nedir? ABC dedikleri zaman çember üzerinde bu şekilde ilerlememiz lazım. A ve C arasındaki uzun yaydan bahsediyoruz. Evet, şu an mavi ile işaretlediğim. Bu yayın derece cinsinden ölçüsü yayı gören merkez açının ölçüsüne eşit olacak. Yani bu açı. 
Peki, bu açının ölçüsünü nasıl bulacağız? Bunun çap olduğunu bildiğimize göre, burası, yani açının bu kısmının ölçüsü 180 derece. Çemberin yarısı 180 derece, öyle değil mi? ABC yayını gören açıyı aradığımız için, 180 dereceye 69 derece eklememiz gerekecek. 180 derece artı 69 derece, ne etti? 249 derece. 249 derece eder. Evet, ABC yayının ölçüsü 249 dereceymiş. Şahane.